Привет, друзья! Главное богатство для человека – это его знание. На протяжении всей жизни мы складываем драгоценные камни, новой информации в шкатулку своего ума. Попробуйте ответить на 13 необычных вопросов без ошибок и узнайте, насколько вы богаты. В какой стране расположен горный выступ под названием «Язык тролля»? В Бразилии, в Норвегии, в Швеции? Язык тролля – это особенное место на планете, которое представляет собой каменный выступ на горе Скьогидаль. Расположено все это великолепие в Норвегии, близ города Ода. Раньше выступ был частью скалы Скьогидаль, но отколовшаяся порода не упала на землю, а застыла над пропастью. Острая, вытянутая форма выступа напоминает язык, именно поэтому норвежцы дали скале такое название. Длина языка – около 10 метров. Каким способом размножаются медузы? Тела взрослых особей делятся на фрагменты, из которых вырастают молодые медузы. Из материнского организма формируются выросты, из них образуются дочерние организмы. Половым. Процесс размножения медуз довольно интересный и происходит половым способом. Яйцеклетки и сперматозоиды созревают в специальных половых железах. Они появляются снаружи через одно единственное отверстие, через рот, после чего происходит процесс оплодотворения, а затем и зарождение планулы, то есть личинки. Эта личинка опускается на дно водоема и прикрепляется, например, к камню, после чего на нем появляется что-то вроде полипа. Этот полип начинает также размножаться, образуя что-то вроде почек. В результате на полипе как бы накладываются друг на друга дочерние компоненты. После полного формирования тела медузы она открепляется от камня и уплывает. Какая птица изображена на гербе Кипра? Голубь. Ласточка. Сокол. Герб Кипра состоит из желтого щита с изображением голуби, держащего оливковую ветвь. Над голубем римскими цифрами вписана дата 1960. Голубь, общепризнанный символ мира, держит в клюве оливковую ветвь. Это означает приверженность Кипра миру, гармонии и примирению. Голубь служит напоминанием о приверженности нации разрешению конфликтов и содействию мирному сосуществованию. Для чего в 1920-х годах в Америке из окон домов вывешивались клетки, чтобы сажать в них цветы, чтобы держать птиц снаружи, чтобы не тратить время на прогулку. В 1920-х годах в Америке весьма популярным было очень странное изобретение – детские клетки, которые висели из окон многоквартирных домов, и позволяли матерям сэкономить время на лишней прогулке. Приспособление вывешивалось за окно. На дно клетки стелили одеяло и клали игрушки. Затем туда помещался и сам ребенок хоть на целый день. Мама, пока ее дитя играется и дышит свежим воздухом, могла заняться своими делами. Что является законом в Германии? Вождение ногишом, останавливание автомобиля на дороге. Побег из тюрьмы. При определенных условиях в Германии, Австрии и Мексике побег из тюрьмы является законным, поскольку желание свободы – одно из главных прав человека. В случае, если человек удачно совершил побег, но впоследствии был пойман, он отправляется досиживать свой срок, не привлекаясь к уголовной ответственности и не платя никаких штрафов или гуляет на свободе, пока не поймают. Кто такая конюга? Бабочка, рыба, птица. Конюга – это один из самых многочисленных видов морских птиц, обитающих в северном полушарии. Характерной особенностью больших конюг является наличие на елбах длинных хохолков, 
из направленных вперед черных перьев и сравнительно большого горлового мешка. В нем помещается до 15 кубических сантиметров пищи, которую родители доставляют своим птенцам. Какое слово переводится с греческого как «козлиная песнь»? Романс. Трагедия. Серенада. Название «трагедия» происходит от греческих слов «трегоус», «козел» и «оид» — «песнь», то есть буквально переводится как «козлиная песнь». Как рассказывает великий философ Аристотель в своем знаменитом трактате «Поэтика». Трагедия возникла первоначально из импровизированных песен дифирамбов в честь бога Диониса, которые исполняли выреженные в козлиные шкуры актеры, изображавшие сатиров. Эти песни сначала состояли из мелких сказаний и потешного слога. Лишь потом, путем ряда изменений и преобразований, трагедия стала самой собой и достигла своей важности и величия. Какие животные настолько любят спать, что готовы провести в спячке до 9 месяцев? Барсуки, песчаные суслики, сурки. Выражение «спать», как сурок, имеет реальное обоснование. Сурки спят от 6 до 9 месяцев в году, в течение которых они не едят и не пьют. Однако каждые две недели эти животные просыпаются, чтобы привести себя в порядок, и снова без проблем засыпают. Перед спячкой они, как правило, хорошенько запасаются жиром, чтобы он согревал их в полумертвый период. Сурки зимуют в норах всем семейством, укладывая в самый центр молодых особей, чтобы обеспечить им максимальное тепло. Зачем Юлий Цезарь носил на голове лавровый венок? Чтобы отгонять злых духов, чтобы скрыть начинающиеся облысения. Это неизменный атрибут консула в Древнем Риме. Согласно одной из теорий, Цезарь рано начал лысеть, и так как он был статным мужчиной и пользовался успехом, то пытался всячески скрыть этот недостаток. Лавровый венок подходил для этого как нельзя кстати, ведь по своему положению Цезарь мог носить венок постоянно. Как с латинского переводится слово «вирус»? Разрушитель. Агент. Яд. Слово «вирус» образовано от латинского «вайрос» — болезнетворный яд, слизь. Для обозначения инфекционного заболевания оно впервые было применено в 1728 году. В 1790-х годах использовалось для обозначения агента, способного вызывать инфекционное заболевание. Ученые пытались превратить арахисовое масло именно в это. В топливо. В алмазы. В магму. Группа ученых из Германии под руководством Дэна Фроста пришли к выводу, что, если воссоздать сложные условия нижних слоев мантии нашей планеты, можно получать алмазы из самых странных веществ. Алмазы образуются из углерода под действием высокого давления. Так что исследователям удалось получить в лаборатории искусственный алмаз из арахисового масла. Водород, находящийся в арахисовом масле, значительно усложняет процесс. Для производства алмаза размером в 2-3 мм требуется несколько недель. Что такое филотаймия? Планирование рабочего времени, перенос мероприятия, коллекционирование календапиков. Филотаймия или календаристика, коллекционирование и изучение карманных календарей. Изучает быт и историю людей, которая отображается на календарях. Филотаймия происходит от греческих слов «филоу» и «тайм» и дословно переводится как «любовь ко времени», а филотаймисты часто называют себя хранителями времени, так как по карманным календарикам легко прослеживается история развития цивилизации. Что изучает палеоэнтомология? Типы захоронений. Следы животных. Ископаемые насекомых.
Палеоэнтомология. Раздел палеонтологии, изучающий ископаемых насекомых. Палеоэнтомология изучает биологическое разнообразие насекомых и его изменения во времени и пространстве. Такое разнообразие устанавливается через морфологию, определение систематического состава и построение новых классификаций. Палеоэнтомология как наука зародилась более полутора веков назад. В настоящее время опубликовано около 10 тысяч палеоэнтомологических публикаций, в которых описано около 20 тысяч описанных валидных видов ископаемых насекомых. Надеюсь, вы не зря провели время и узнали для себя что-то новое. Спасибо за внимание и до новых встреч!